హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు మహా బ్లాగ్స్ సో ఎలా ఉన్నారు అందరూ సో ఫస్ట్ బ్లాగ్ స్టార్ట్ చేయడమే ఫ్రీజర్ నుంచి స్టార్ట్ చేశాను రిఫ్రిజిరేటర్లోని సో ఇక్కడ చూసారా మొత్తం లోపల ఫ్రీజర్ అంతా కూడా స్నో ఫ్లేక్స్ ఉంటాయి కదా సో అలా ఫామ్ అయింది చాలా చాలా బాగా అనిపించింది సో అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేశాను వీడియో హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ సో ఈరోజు అయితే మార్నింగ్ మార్నింగ్ ఇప్పుడు టైం టెన్ థర్టీ దాటింది సో శ్రీకాంత్ ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయారు రిషికి నేను మొత్తం ఫ్రెష్ అయిపోయాము అండ్ ఇప్పుడైతే నేను ఆల్రెడీ వంట చేసేసాను ఈరోజు నేను అరటికాయ కర్రీ చేశాను ఇక్కడ అరటికాయలు దొరుకుతున్నాయి మాకు అమూల్గా అయితే ముందు ఉండే ప్లేస్లో అసలు దొరికే కాదు ఇప్పుడు దొరుకుతున్నాయి సో ఎక్కువ అవే తెచ్చుకుంటున్నాను అరటికాయ బజీ చూసారు కదా సో అది అండ్ ఇంకొకటి ఉంటే ఈరోజు నేను కర్రీ చేసేసాను టొమాటో వేసి అండ్ ఇంకేంటి ఈరోజు ఇడ్లీ ఏమో గుండు బొమ్మడాలు వేసాను ఇడ్లీ అంటున్నాను బ్రేక్ఫాస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏమో మఫిన్స్ చేశాను గుంటు పొంగడాలు రిషి అయితే తిన్నది కూర్చొని టీవీ ఆన్ చేసేస్తే అసలు టీవీ చూసి తినకూడదు బట్ తన అంతర్ తాను తినాలి అంటే ఇది నేను తినిపిస్తే తిన్నది ఇలాంటివి సో తన అంతర్ తాను తినాలి అంటే టీవీ ఆన్ చేసేస్తే తినేస్తుంది కొంచెం చట్నీ వేసేస్తే నేను కూడా పక్కన కూర్చొని తింటూ ఉంటాను కదా సో నన్ను చూసి తింటుంది సో ఇలాంటివి అయితే తనే తింటుంది బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది రిషి తినిపించడమే చాలా చాలా కష్టం నిజంగా అసలు తినదు నాయిస్ వస్తుంది కదా సో టీవీ సౌండ్ అండ్ ఇప్పుడైతే నేను బీన్ బ్యాగ్ అంతా క్లీన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే లోపల కాదు బయట నుంచి ఎప్పుడు అందరూనే కూర్చొని ఇది అన్ని చేసేస్తుంది అనమాట అందులోని సో టీవీ చూసుకుంటూ అప్పుడప్పుడు కొంచెం అది స్మెల్ వస్తుందని ఒకసారి మొత్తం కడగకూడదు కదా అది పాడైపోతుంది సో కొంచెం తడి తడి క్లాత్ తోని మొత్తం డెటాల్ వేసి క్లీన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అండ్ ఈ రోజు అయితే గీజర్ వచ్చింది మాకు గీజర్ ఒక ఎప్పుడు ఒక ఫైవ్ డేస్ అయింది అనుకుంటా బుక్ చేసి నిన్న మార్నింగ్ వచ్చింది సో నిన్న అంతా నేను ఓపెన్ చేయకుండా ఒక సైడ్ పెట్టేశాను సో ఇప్పుడు నేను ఓపెన్ చేస్తున్నాను అది కూడా సో ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసిన తర్వాత నైట్ గా నైట్ కానీ రేపు మార్నింగ్ కానీ ఎప్పుడో ఇంకా ఫిక్స్ చేస్తారు ప్రజెంట్ అయితే ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను అది ఎలా ఉంది ఏంటి అనేసి సో ఫస్ట్ అయితే బీన్ బ్యాగ్ క్లీన్ చేసేసి నెక్స్ట్ బట్టలు అయితే చాలా ఉన్నాయి మర్త పెట్టడానికి అండ్ మళ్ళీ వాషింగ్ మిషన్ వేయడానికి మాకైతే మబ్బు మబ్బుగా ఉంది ఎప్పుడు వర్షం పడుతుందో తెలీదు అండ్ వర్షం పడేలోపు నేను ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్లే లోపు అది తడిసిపోతున్నాయి మళ్ళీ ఆరు పెడితే కూడా సో ఇంకా నైట్ వేసేసి వాషింగ్ మిషన్ మార్నింగ్ వరకు ఉంచేస్తే డ్రై అయిపోతాయి అని అనుకున్నాను సో ఇప్పుడు వేయట్లేదు అండ్ మార్నింగ్ అంతా కూడా పవర్ కట్ చాలా ఉంది మాకు ఎందుకో ఈ ఈ ఏరియాలో చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే మార్నింగ్ అంతా కూడా ఉండట్లేదు ఆల్మోస్ట్ లెవెన్ నుంచి తీసేస్తున్నాడు అనమాట ఈ రోజు ఎందుకో తీయలేదు బట్ కన్ఫామ్ గా ఈ రోజు కూడా తీసేస్తారు ఎందుకంటే బయట క్లైమేట్ చాలా కూల్ గా ఉంది అండ్ వర్షం పడేలా అలా ఉంది అనమాట సో బట్టలు అయితే నేను వాషింగ్ మిషన్ లో వేయలేదు జస్ట్ ఇల్లంతా క్లీన్ అయిపోయింది అండ్ ఇప్పుడైతే నేను ఇప్పుడు నేను ఓపెన్ చేస్తాను గీజర్ అండ్ ఫస్ట్ బీన్ బ్యాగ్ క్లీన్ చేసేస్తాను హలో హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ ఏం తింటున్నారో చూపించు ఏం తింటున్నారు రిషి సో ఇంకా బీన్ బ్యాగ్ ఇలా క్లీన్ చేసి ఇదే ఫస్ట్ టైం అనుకుంటా కొనిన తర్వాత అంటే నార్మల్గా ఎప్పుడైనా ఏదైనా పడితే కొంచెం వాటర్తో క్లీన్ చేసేస్తాను బట్ ఇప్పుడు కొంచెం డెటాల్ వాటర్ వేసి క్లీన్ చేస్తున్నాను నీట్గా స్మెల్ అది వస్తుందని సో రిషి ఎక్కువ అక్కడే కూర్చుంటుంది కదా సో ఎప్పుడైనా టాయిలెట్ అది చేసినా సో కొంచెం స్మెల్ అది ఉంటుంది సో అది మొత్తం అంతా క్లీన్ చేసేస్తున్నాను ఎప్పటికప్పుడు ఒకసారి ఎండలో ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ పెట్టేసామంటే ఎండకి కొంచెం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పెట్టామంటే మొత్తం అంతా కూడా స్మెల్ అంతా పోతుంది సో డెటాల్తో నీట్గా క్లీన్ చేసేసుకుంటే తను తనకి కూడా నీట్గా ఉంటుంది కదా సో రిషికి అందుకు నేను ఫస్ట్ బీన్ బ్యాగ్ అంతా క్లీన్ చేసేస్తున్నాను అందుకే ఈరోజు తను చైర్లో కూర్చోబెట్టాను నార్మల్గా అయితే చైర్స్ అన్ని లోపలే ఉంటాయి ఒక బీన్ బ్యాగ్ అండ్ దివాన్ ఉంటుంది హాల్లోని అండ్ స్పేస్ కావాలి కదా రిషి ఆడుకోవడానికి సో ఎక్కువ ఏం పెట్టలేదు చైర్స్ అవన్నీ అండ్ డైనింగ్ టేబుల్ తీసుకుంటా అన్నారు బట్ అంత నెసిటీ అయితే లేదు మాకు తను ఎలాగో ఇంటికి రారు ఇంటికి వచ్చినా సరే మేము కిందే కూర్చొని తింటాము అంత డైనింగ్ టేబుల్ అంత నెసిటీ అసలు ఏం లేదు తనకు కూడా లేదు బ తీసుకోవాలని లేదు బట్ అవసరం ఏమో అని తీసుకుందామన్నారు బట్ నాకైతే అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు సో డైనింగ్ టేబుల్ అదంతా వద్దని చెప్పేసాము అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఈరోజు మార్నింగ్ చెప్పాను కదా లంచ్ బాక్స్ అంతా ప్యాక్ చేసేసాను తన ఇ
ఇలా వర్క్స్ చేసుకొని ఎక్స్ట్రా వర్క్స్ ఏమైనా ఉంటే ఇలా చేసుకోవడం కుదురుతుంది అండ్ రిషి అయితే ఈ మధ్య కొంచెం తినడానికి ఇబ్బంది పడుతుంది సో తను తినడానికి రిషి అసలు సరిగ్గా తినట్లేదు అనేసి తనకు ఒక వన్ అవర్ అంటే ఇప్పుడు నాకు టైం ఉంటుంది కాబట్టి చక్కగా తనకి అలా కూర్చొని తినిపించుకొని అలా చేస్తున్నాను అనమాట సో నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే సో నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ గీజర్ అన్బాక్స్ చేస్తున్నాను ఒక టూ డేస్ అంటే ముందు రోజు మార్నింగ్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు నేను వన్ డే అయింది కంప్లీట్గా వన్ డే అయింది సో వన్ డే తర్వాత నేను ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఇంకా రిషి చూసారా అసలు తను ఉన్నప్పుడు ఓపెన్ చేయడమే పెద్ద తప్ప అయిపోయింది సో యాక్చువల్లీ ఇది ఓపెన్ చేయకపోతే శ్రీకాంత్ వచ్చేసరికి లేట్ అవుతుంది ఇంకా అప్పుడు అంత కష్టంగా ఉందనమాట సో ఫస్ట్ నేను ఓపెన్ చేసేసి అండ్ కింద ఆంటీ వాళ్ళకి ఓనర్ ఆంటీ వాళ్ళకి చెప్తే వాళ్ళు ఎవరికో తెలిసిన వాళ్ళకి చెప్తే వాళ్ళు వచ్చి ఫిట్ చేస్తా అని చెప్పారు ఫిక్స్ చేస్తా అన్నారు సో అందుకు నేను ఓపెన్ చేస్తున్నాను మాకు డైలీ ఇక్కడ హాట్ వాటర్ అవసరం అవుతున్నాయి లైక్ బాత్కే అండ్ శ్రీకాంత్ వచ్చిన వెంటనే కూడా మళ్ళీ బాత్ చేస్తున్నారు సో కంపల్సరీ హాట్ వాటర్ ఎక్కువ యూజ్ అవసరం అవుతున్నాయి సో అందుకే చిన్నది మినిమం మినిమం లైక్ తక్కువ త్రీ లీటర్ కెపాసిటీ ఇది సో అది సరిపోతుంది మాకు అది చిన్నది తీసుకున్నాము ఇది అరౌండ్ త్రీ థౌజండ్ పడింది అనుకుంటే నేను ప్రైస్ చూసి మెన్షన్ చేస్తాను సో నేను లింక్ కావాలంటే కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను ఇది క్రామ్టన్ కంపెనీ నుంచి అండ్ దీని రివ్యూస్ అదంతా కూడా బాగున్నాయి అమెజాన్లోని బెస్ట్ రివ్యూస్ ఉన్నాయి అండ్ గుడ్ రేటింగ్ ఉంది సో అది చూసి తీసుకున్నాము ఇప్పుడైతే ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత అంటే ఫిక్స్ చేయడానికి ఫస్ట్ దీనికి దీంతో పాటు మాకు పైప్ కనెక్షన్స్ అవి రాలేదు అవి సపరేట్గా తీసుకోవాలనుకుంటా సో అదంతా ఎవరైతే ఇన్స్టాల్ చేయడానికి వస్తారో వాళ్ళని అడిగి మొత్తం కనుక్కొని తీసుకుందామని ఇంకా వెయిట్ చేస్తున్నాము సో దాంతోపాటు ఒక వారంటీ బుక్ అదంతా ఇచ్చారు సో చూస్తున్నారు కదా ఇది ఇంకా మాకు చాలా కూల్గా ఉంటుంది కాబట్టి అండ్ రిషి కూడా మమ్మీ చల్లా చల్లా అంటుంది ఊరికే అందుకే ఇంకా గ్యాస్ మీద పెట్టిన వాటరు అదే ఖర్చు అవుతుంది సో గీజర్ ఎప్పుడంటే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్లో తొందరగా అయిపోద్ది లేదు అంటే నాకు కుకింగ్కి మార్నింగ్ మార్నింగ్ అందరికీ లైక్ అందరికీ లైక్ హాట్ వాటర్ పెట్టాలి అంటే నాకు పక్కన వంట చేయడానికి లేదంటే ఏదైనా కుక్ చేయాలన్నా కొంచెం టైం పడుతుంది అనమాట అండ్ ఎలాగో ఇంకా ప్రతి ఒక్కటి అవసరమయ్యా అలాంటిది ఇంకా అర్జెంట్ అయినవి ఇప్పుడు తీసుకున్నాం అంతే సో అది అండ్ ఇక్కడ బట్టలు చూసారా నైట్ నేను నైట్ వేసిన బట్టలు అన్నీ కూడా ఇప్పుడు మర్తు పెడుతున్నాను అండ్ ఇది ఈవినింగ్ అండి ఈవినింగ్ రిషి కోసం ఒక మంచి హెల్దీ స్నాక్ చేస్తున్నాను చెప్పాను కదా రైస్ రైస్ అలా ఎక్కువ తినట్లేదు సో అప్పుడప్పుడు రోజు కాకుండా అప్పుడప్పుడు ఇలా స్వీట్ ఐటమ్ ఏదైనా చేద్దామని రవ్వ ఇంకా రాగి పిండితో చేస్తున్నాను సో ఫస్ట్ అయితే వాటర్ వేసేసి అందులో కొంచెం నెయ్యి వేశాను అలానే కొంచెం బెల్లం వేసి కరిగించి రవ్వ ఉంటుంది కదా డైరెక్ట్ రవ్వ వేసేసాను ఇందులో నేను ఒక ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్ రవ్వ తీసుకున్నాను అంటే పెద్ద రవ్వ అలానే దీనికి ఒక ఫోర్ గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకున్నాను సో కొంచెం ఎక్స్ట్రా కూడా వేసుకోండి ఎందుకంటే రాగి పిండి కూడా యాడ్ చేయాలి కదా వాట్ ఆర్ యూ ఈటింగ్ జాగ్రి జాగ్రి కదా బెల్లం బెల్లం తింటున్నావు కదా చూపించు ఇష్టం అయితేనే లేకపోతే అస్సలు నోట్లో పెట్టుకోదు టేస్ట్ చూడమని కొంచెం పెట్టాను ఫస్ట్ ఊసేసింది మళ్ళీ తీసుకొని తిన్నది అది మళ్ళీ తనే అడిగింది తీసుకొని కొంచెం తింటుంది జస్ట్ కొంచెం ఇచ్చాను అంతే ఈ రవ్వ కొంచెం కొంచెం ఉడికిన తర్వాత దాన్ని ఇప్పుడు నేను మిల్క్లోని ఒక ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ రాగి పిండి తీసుకున్నాను ఈ రాగి పిండి మొత్తం మిక్స్ చేసేసి ఇప్పుడు అందులోనే వేసుకుంటూ మిక్స్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఫాస్ట్గా మిక్స్ చేయాలి లేదు అంటే ఉండల్లాగా అయిపోతుంది సో డైరెక్ట్గా పిండి కూడా వేయకూడదు ఉండల్లాగా అయిపోతుంది సో మిల్క్లో మిక్స్ చేసుకొని దాన్ని కొంచెం కొంచెం కొంచెంగా వేస్తూ మిక్స్ చేసుకోవాలి అంతా చూసారా దగ్గర పడిపోయింది కొంచెం హల్వా టైప్ అయిపోయింది అనమాట స్వీట్గానూ ఉంది అలానే ఇందులో షుగర్ యాడ్ చేయలేదు బెల్లం యాడ్ చేసాను దీనికి రీప్లేస్మెంట్గా సో అదనమాట సో రిషి అయితే ఇష్టపడే తిన్నది హెలో సో ఇప్పుడు రిషి లేచింది కదా తనకి ఏదైనా పెట్టాలి డిఫరెంట్గా చేసి పెట్టాలి అనుకున్నాను అంటే కొంచెం నా ఏమంటారు క్రియేటివిటీ యూజ్ చేసి అలా చేశాను వేరే వేరే వీడియోస్ చూశాను బట్ తను తింటుందో లేదో నాకు తెలియదు నాకు కాన్ఫిడెంట్ ఏంటంటే స్వీట్ అయితే ఖచ్చితంగా తింటుంది మధ్యాహ్నం అన్న అసలు రైస్ అయితే అసలు ముట్టుకోవట్లేదు సరిగ్గా అండ్ తనకి ఇష్టమైనవి ఏంటంటే ఆ కిస్మిస్ ఆ జామ్ ఇంకా ఏవో బిస్కెట్స్ అవి తింటుంది అంతే సాలిడ్ ఫుడ్ అయితే ఎక్కువ తినట్లేదు సో ఏదైనా స్వీట్ లాంటివి చేసి పెడితే అంటే ఒకసారి తింటారు ఒకసారి తినరు అంటారు కదా పిల్లలు సో ఇంకా తినని టైంలో ఇలాంటి క్రియే
ప్రసాదం అంటారు కదా సో అలాగే ఉంటుంది అలాగే చేస్తారు బట్ షుగర్తో చేస్తారు చాలా మంది నేను ఇందులో బెల్లము ఇంకా రాగి పిండి కొంచెం యాడ్ చేశాను కొంచెం హెల్దీగా ఉంటుందని అండ్ ఇది ఏంటంటే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ప్లస్ టిల్ ఫైవ్ ఆర్ అబౌవ్ పెట్టచ్చు ఆ ఏజ్ గ్రూప్స్ వాళ్ళకి హెల్దీగా ఉంటుంది అండ్ ఈవినింగ్ ఫుల్గా మనకి పెద్దవాళ్ళు కూడా తినొచ్చు టమీ ఫుల్గా ఉంటుంది సో తనకి పెడదామని ఇప్పుడు చేశాను అండ్ ఇప్పుడు టైం ఫైవ్ అయింది సో తనకి పెట్టి దాని కిందకి వాక్ అలా తీసుకెళ్దాం అనుకుంటున్నాను జస్ట్ అలా అంతే సో ఇందులో మీరు ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను ఇందులో మీరు కావాలి అంటే డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు డ్రై ఫ్రూట్స్ సన్ సన్నగా చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకొని డ్రై ఫ్రూట్స్ అలా యాడ్ చేసుకోవచ్చు గీలో ఫ్రై చేసుకొని అలా సో అది హల్వా అయితే రెడీ అయిపోయింది నేను పెట్టిన పేరు సో రాగి హల్వా సూజీ హల్వా ఏదో ఒకటి తను తింటే చాలా నాకైతే సో అదనమాట సో తినిందో లేదో తిన్న తినిపించాక చెప్తాను తర్వాత సో అది ఇదైతే ట్రై చేయండి నేను టేస్ట్ చూసాను చాలా బాగుంది బెల్లంతో ఆబ్వియస్గా బాగుంటుంది సో గీ అది యాడ్ చేసాం కదా బాగుంటుంది అది మిల్క్ అన్నీ కూడా హెల్దీ సో ట్రై చేసి మీ పిల్లలు కూడా పెట్టండి మంచిదే కదా రాగి అండ్ రవ్వ అదేంటి కొంచెం పెద్ద రవ్వ యాడ్ చేశాను దీని కొంచెం ఒకవేళ చిన్నపిల్లలు అయితే సన్న రవ్వ ఉంటుంది చూసారా అది యాడ్ చేయండి ఇంకా పలుచగా చేసుకోండి ఇంకా బాగుంటుంది తర్వాత నేను ముందు బజ్జీ వీడియోస్ చూసారు కదా అరటికాయ బజ్జీ సో అందులో కొంచెం బ్యాటర్ వండిపోయింది అంటే శనగపిండి అది బా మిక్చర్ ఉంటుంది కదా శనగపిండి ఏంటి వాము అదన్నీ వేసినవి కొంచెం వండిపోతే ఇప్పుడు క్యాబేజ్ ఆనియన్స్ కట్ చేసి కొంచెం చిన్న పకోడీలా వేసేస్తున్నాను ఎక్కువ లేదు జస్ట్ ఒక టూ టైమ్స్ వేసేలాగా వచ్చిందనమాట పకోడీ కొంచెం ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్నాను కదా అలా జస్ట్ అలా స్ప్రింకిల్ చేసేస్తాను పకోడీ వేడి వేడిగా తినొచ్చు అనేసి ఇంకా తను ఎలాగో వస్తారు కదా ఈవినింగ్ సో ఈవినింగ్ స్నాక్లో కూడా ఉంటుంది పిండి కూడా వేస్ట్ అవ్వకుండా పకోడీలా కొంచెం మరచుగా కలిపేసుకొని వేసేస్తున్నాను అండ్ మీలో కొంతమంది అనుకోవచ్చు ఈ రిషి కోసం అన్ని అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ట్రై చేస్తున్నాను తింటుంది రిషి అనేసి బట్ నిజంగా నేను వీడియో బిహైండ్ వీడియో మీరు చూస్తే ఎంత స్ట్రగుల్ అవుతానంటే తినిపించడానికి తనకి అస్సలు ఏవి తినడానికి నచ్చదు ఏంటో మరి అసలు ఏవి తినడానికి నచ్చదు సో చాలా ఏదో స్వీట్ అయితే కొంచెం పర్వాలేదని చెప్పొచ్చు అంతే మిగతా ఏది తిను సరిగ్గా తనకు నచ్చితే తింటుంది లేకపోతే అసలు మా అంటే మదర్స్కి తెలుస్తుంది కదా అది ఆ స్ట్రగుల్ అనేది సో అదనమాట అయినా తప్పదు తినకపోతే అబ్బా తినలేదు అని అటు సైడే ఉంటుంది తింటే ఇంకా ఫుల్ హ్యాపీ అయిపోతాను సో అది ఇంకా పకోడీ అయితే రెడీ అయిపోయింది ఈవినింగ్ స్నాక్ అయితే రెడీ అయిపోయింది సో ఈ బ్లాగ్ అయితే ఎక్కడితో హ్యాండ్ చే హ్యాండ్ చేసేస్తున్నాను మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాము కొత్తగా నా ఛానల్ చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నచ్చితే వీడియో లైక్ షేర్ అండ్ కామెంట్ కూడా చేయండి ఓకేనా బాయ్ బాయ్ టేక్ కేర్